Oh, so you're Moroccan from Morocco. I love couscous. I love tagine, uh, belly dancing. So how many camels do you have? هاد الهضرة فيتين سمعتوها إلا هضرتو شي نهار مع شي قاوري. اليوم غادي نشوفو كيفاش الفيلم ديال الرسوم المتحركة ديزني اللي خرج في 1992 اللادن لعب دور في هاد الحوار اللي يلا عشناه. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سينما بودكاست. فهاد الحلقة ما غاديش نديرو تحليل الفيلم من ناحية القصة والأداء ولكن غادي نتمعنو شوية أكثر في الرموز والرسالة اللي تيحمل إذا ما كاينش باش نقول لكم هذيك الهضرة راه بلا راه غادي ندخلو في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم الفيلم في هذا الفيديو آه غادي نقول لكم اللادن وماشي علاء الدين وغادي نفسر لكم من بعد علاش والقصة اللي غادي نهضرو عليها هي ديال الفيلم ديال ديزني اللي خرج في 1992 القصة ديال اللادن هي قصة ديال واحد الدري فقير عايش في الزناقي ديال اغربا مدينة خيالية شرقية ما محداش جغرافيا فين كاينة اللادن كيشفر باش يعيش ماشي كيعيش باش يشفر وهنا اول اشكالية كتطرح كيفاش في رسوم متحركة اللي غادي يتفرجوا فيها الصغير والكبير غادي نتعاطفوا مع شفار لان كما كتعرفوا الشفرة خيبة في جميع الثقافات من غير بعض الاستثناءات بحال روبن هود لانه كيشفر من الاغنياء باش يعطي للفقراء بالنسبة لالادن كاينين جوج ديال العوامل اللي غادي يخليونا يبان لنا انسان مزيان ويستاهل الثقة ديالنا الاولى هي انه كيشفر خبزة يعني شي حاجة بسيطة اللي شفرها باش ما يموتش بالجوع ثاني حاجة هي اللقطة اللي كتسمى عند المحترفين ديال كتابة السيناريو سيفين ذا كات مومن اللي تقدروا تعرفوا عليها اكثر في الكتاب ديال سنايدر بليك واللي هي اللقطة اللي كتبين لنا بان البطل يستاهل اننا نساندوه في القصة سيفين ذا كات اللي نقدروا نترجموها ب تعتق المش ببساطة هي الا شفنا شي واحد كيعتق في مش ما يمكنش نقولوا عليه انه انسان خايب ولا شرير هاد اللقطة كاينة في الفيلم ديال ديزني فاش اللادن من بعد ما نجح في الشفرة ديال الخبزة والوقيت اللي يلا غادي ياكلها غادي يبانوا ليه جوج ديال الدراري الصغار فيهم الجوع وكيشوفوا فيه في هاد اللحظة غادي يعطي الخبزة كاملة ليهم وهو غادي يبقى بالجوع يا له من شجاع يا له من بطل هاد جوج ديال العوامل هما اللي كيبانوا لينا بالواضح دابا ارى لينا العوامل اللي غادي يخليونا نتعاطفوا مع اللادن واللي هما في عالم ديال المرموز اولا اللادن مختلف على باقي الشخصيات ما عنده لا موستاش ما مطراسي لحيه وما عندوش القادومه ثانيا كيدوي بواحد الانجليزيه مزيانه ماشي بحال الشخصيات اللي عايشين في الزنقه بحالهم <تصفيق> والملامح ديالو مقادين على الشكل الاوروبي الى حيدنا ليه الحجبان واللون ديال البشره راه يبان لك ولد عمت البرنس تشارمينغ ديال سندريلا العشرة ديال الدقائق الاولى ديال الفيلم كتبين لك واحد الخلاصه ديال النظره ديال ديزني على العالم العربي والاسلامي غير كيبدا الفيلم الشخصيه اللي غادي تعاود لنا القصه هي واحد البياع وشري اللي غادي يبغي يبيع لينا سلعه ناقصه ومخشوشه فاش كندخلوا لمدينة اغربا كاين بطبيعة الحال السوق اللي شفناه في مليار ديال الافلام من قبل فيه الجمال والحوالة كاين الحلايقية ها اللي كي ياكل السيوفة ها اللي كيتمشى على الجمر ها اللي ناعس على المسامر البوليس ديال السوق غادين وكيشيروا بالسيوفة عادي تيبان لينا واحد مول المحل اللي باغي يقطع اليد ديال الشفارة بلا محاكمة وبلا تحقيق وزيد وزيد كنشوفوا بالله هاد الصور كاملة كتلخص بان هاد الشعب ماشي متحضر وانه مصوفج واذا كان شي واحد مازال عنده الشك راهم هما براسهم قالوها في الاغنيه باش كيبدا الفيلم واللي هي Arabian نايت اتسمحوا لي غير باش ما يكونش عندنا واحد الكوبي رايت سترايك الاغنيه انا اللي غادي نغنيها او اي كام فروم ا لاند فروم ا فار اواي بلايس وير ذا كارافان كاملز روم وير اتس فلات اند ايمنس اند ذا هيت از انتنس اتس بربريك بت هي It's home. يعني واخا مصوفجين هانيه راه حنا هذاك هذاك ما عندنا ما نديرو فيه زعما هذيك هي الدار هذه دارنا 
هاد الاغنيه اللي خلاو فيها الكلمه ديال بارباريك اللي هي كلمه كتستعمل لنعت جميع الشعوب اللي كيبانوا ماشي متحضرين علاش قلت خلاو فيها لان هاد الاغنيه تبدلات باش حيدوا منها واحد الليريكس اللي كانوا فيهم مشكل اخر الاغنيه كانت كتقول او اي كام فروم ا لاند فروم ا فار اواي بلايس وير ذا كارافان كاملز روم وير ذا كات اوف يو اير اف ذي دونت لايك يو فيس اتس بارباريك بات هي اتس هوم يعني كيقطعوا لك ودنك الا ما عجبهمش وجهك تسمع هاد صحاب الا فون غوك داز من اقرب هاد الجمله تبدلات من بعد الاحتجاج ديال الاي دي سي امريكان اراب انتي ديسكريميناشن كوميتي وفي الاغنيه اللي خرجت في الفيلم ديال 2019 الكلمات تبدلوا مره اخرى باش هاد المره في بلاست بارباريك ولات كيارك زعما فوضويه هاد التغيير ما بين 1992 و 2019 ما كانش الوحيد غادي نعطيكم واحد التغيير واحد اخر اللي بالنسبه ليا كيلخص اشنو المشكل في اللادن ديال 1992 وشنو المشكل في النظره ديال ديزني وهوليوود على الثقافه ديالنا بصفه عامه وهاد المشكل اللي باقي كاين حتى لدابا في الاغنيه ديال برنس علي في 1992 أه كانوا كيقولوا برنس علي فابولوس هي علي ابواب و جين و فليك شو سم ريسبكت جين و فليك هادي عمرنا باغا تخرج ليا جين و فليك شو سم ريسبكت داون اون وان ني ناو تراي يو بيست تو ستي كالم بروش اب يور سانداي سلام هادي هو صراحة هاد الاغنية هاد الغنا ديالي هو اللي بارباريك يعني وجد احسن سلام عندك كما كيقولوا المصريين اقدع سلام واقدع تحيه وشنو هو احسن سلام عندنا هو ديال نهار الاحد ديالك <تصفيق> حتى 2019 عاد هاد القضيه غادي تبدل وغادي تولي بروش اب يور فرايداي سلام اي واحد عاش وكبر في بلاد اسلامي واخا يكون ملحد غادي يعرف بلي اليوم المقدس عند المسلمين هو الجمعه ماشي الحد كيفاش فيلم ديال ديزني في 1992 اللي تخسر عليه زباله ديال الفلوس ما قدروش يصلحوا هذا الغلط البسيط الجواب سهل غادي تمشيو تشوفوا الكاست والكرو ديال الفيلم في اي ام دي بي مثلا ذا انترنت موفي داتا بيس وغادي تشوفوا بان معظم الناس اللي خدموا عليه غير سامعين بالشرق يعني القصة اللي تكتبات والأغنية اللي تصوبات كلها مبنية على واحد التصور ماشي على دراسة ديال الحقيقة هاد القضية عندها سمية واللي هي الاستشراق الأورينتاليزم اللي كيف عرفوا المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد كنظرة مبسطة وصورة نمطية ستيريوتايبس ومغلوطة على الواقع ديال العالم الأسيوي والإسلامي هاد النظرة هي النظرة اللي كتخدم هذيك الصورة ديال أن الغرب متحضر والشرق كيشطح الحناش وكيتمشى على العافية هاد النوع ديال الفكر تطور بزاف خصوصا من قبل ومن بعد الاستعمار باش تباع هذيك الصورة ديال الشعوب الاكزاريك وغير المتحضرة وهي كتعطي واحد اللجيتيمسي باش تستعمر يعني ان الاحتلال ما كيوليش شي حاجة خيبة ولكن كيولي مجهود من الغرب باش يربي ويدخل هاد الشعوب للحضارة يعني يخرجهم من الظلمات الى النور وكيف ما كتعرفوا القوة ديال الكتب والصور والثقافة بصفة عامة انها كتبدل النظرة ديال الناس ولا بالنسبة للناس اللي ما كانتش عندهم نظرة راها كتكونها من الاول وهاد الثقافة الاستشراقية غادي تكون واحد النظرة على الانسان الشرقي في الدماغ ديال بزاف ديال الناس كونوا شوية صوفاج ومربين مر ومجوج عشرة الى اخره إلا بغيتو تعمقو كتر في هاد الموضوع كنصحكم بتقراو الكتاب ديال إدوارد سعيد الأورينتاليزم اللي هو كي تعتبر الأستاذ اللي اخترع البوست كولونيال ستاديز هاد الأورينتاليزم دخل في الجذور ديال الثقافة العالمية لدرجة أن بعض الناس اللي كابرين في هاد الدول العربية ولا الإسلامية تهما دخلات ليهم هاد الفكرة في دماغهم بحال فاش كتسمع شي عربي كيقول كي بلا العرب ما فيهمش الثقة ولا العرب ما كيحترموش الوقت الى اخره انا عارف واش غادي تقولوا كاين اللي غادي يقول لك وا راه بصح وراه سميتو ولكن هذا تعميم حنا ماشي كنا بحال بحال دابا واش اللادن هو المسؤول الوحيد على هذه النظره الجواب هو لا واش القصه ديالو زوينه ولا خيبه هنا نقدر نكون كذاب الا قلت لكم بان اللادن ما عجبنيش فاش خرج وما كنتش حافظ الاغاني ديالو ولكن واش هذا الاورينتاليزم لعب دور باش يخلق واحد الصوره غالطه على الثقافه ديالي كنظن ان الجواب هو اه 
في الاول قلت لكم باللي غادي نقول اللادن وماشي علاء الدين وكنظن انكم فهمتوا علاش لان هذه القصه ما كتبناهاش حنايا ولكن كتبوها ناس اخرين وهي اكثر من الفانتزي على شي حاجه ديال الحقيقه بيان سور راه اللادن ما مبنيش على الواقع ولكن كنهضر على الرموز دابا السؤال هو كيفاش حنا نقدروا نبدلوا هاد هاد الصوره النمطيه اللي كان الجواب ديالنا هو ان غادي نتغالقوا على نفسنا ونبقاو نهضروا عيب العربيه واللي يهضر بالفرنسي غادي يقول لي لا مالك كتهضر باللغه اجنبيه ولا اللي كيهضر بالانجلي اه سي عرب معانا هذا غادي يكون غلط لان خاصنا نعاودوا هاد القصص في العالم كامل وخصنا ننتجوا منتوجات ثقافيه اللي نقدروا نصدروها ونعطيو واحد النظره اللي هي صحيحه على الثقافه ديالنا الا انفتحنا على ثقافه وحده اخرى وعرفناها وقدرنا نتكلموا اللغه ديالها غادي نقدروا نروجوا الافكار ديالنا ونبينوا على الحقيقه ديال المجتمعات ديالنا هكا نقدروا نبدلوا هذيك النظره النمطيه ديال ان كاع العرب ارهابيين ولا كيتمشاو فوق المسامر ولا تيخشوا في البيع والشراء هذا كيبقى الراي ديالي تنتوما تقدروا تبارطاجيو معايا الاراء ديالكم في الكومنتس شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سوري ما بودكاست نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده شكرا وتهلاو في ريوسكم